வெல்கம் டு சுஜேஷ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் திணை பொங்கல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதோடவே தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான தேங்காய் சட்னியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் சிறுதானியங்கள் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை நான் ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன் மேலே செக் பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல திணை அரிசியை ஊற வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு திணை எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு பைத்தம் பருப்பு நீங்கள் கால் கப் கூட போட்டுக்கலாம் இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம் அப்போ தான் வந்து இதில் நிறைய அழுக்கு இருக்கும் எப்போவுமே சிறுதானியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவ்வளோ அழுக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா அஞ்சாறு ஒட்டி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டேன் இதில் அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஒரு கப் திணை அரிசிக்கு அஞ்சு கப் தண்ணி பருப்பு வந்து நீங்கள் கால் கப்பும் போடலாம் அரை கப்பும் போடலாம் அது வந்து உங்களுக்கு கணக்கு கிடையாது தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் கொஞ்சமாக உப்பு நெய் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு கோயில் பொங்கல் மாதிரி ஃப்ளேவர் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் நார்மல் பொங்கலுக்கு கூட இந்த மாதிரி நெய்யோ சீரகமோ சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி கலர் கொடுக்கறதுக்காக இது ஆப்ஷனல் தான் திணை பொங்கல் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் கூட பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு விசில் போட்டுடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக மூணு விசில் போதும் ஒரு விசில் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அடியில் தீஞ்சு போயிடும் மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டீம் வந்து ஃபுல்லாக போகணும் நீங்கள் வந்து ஸ்டீமை ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க சூடாக இருக்கும்போதே ஃபுல் ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணலாம் பொங்கல் ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரே ஒரு பல் பூண்டு ஒரு பத்து பீஸ் அளவுக்கு தேங்காய் சின்ன பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சி உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடலாம் இதோடவே பொட்டுக்கடலை போட்டு அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க நிறைய தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் பாருங்க நல்லா அரைச்சாச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்காக கடாய் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா சட்னியில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வந்து விசில்லாம் போயிடுச்சு குக்கரில் நான் இறக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ பொங்கலும் தாளிச்சிடலாம் பொங்கல் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கொஞ்சமாக மிளகு கொஞ்சமாக சீரகம் இஞ்சி வந்து நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி பெருங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு கலர் மாறினதுக்கப்புறமா பொங்கலோடு எடுத்து சேர்த்துடலாம் ஸ்டீம் போயிடுச்சு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு தண்ணி வந்து அளவு அவ்வளோ கரெக்டாக இருந்தது நீங்கள் ஒரு விசில் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிங்கனாலும் தீஞ்சு போயிடும் தாளித்ததை இதோடு சேர்த்துடலாம் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது எப்போவுமே சிறுதானியம்ல நம்ம குக் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஆற ஆற ரொம்ப திக்காகிடும் நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே சாப்பிட்றணும் கன்சிஸ்டன்சி இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் எப்போது சட்னியோடு சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த சிறுதானிய பொங்கலை சுகர் பேஷண்ட்ஸ் டயட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள